Olá pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu vou apresentar para vocês a tela de emissão de nota fiscal, tá? Então vamos lá, movimentação, notas fiscais, tá? Então eu vou pegar aqui essa, quando ele abre, já abre na tela de localização, você pode localizar pelo status da nota, pelo número, data de emissão, pessoa, tá? CFOP e UF, tá? É, eu vou importar um pedido aqui, vou pegar aqui, você vem aqui na aba ferramentas, tá? Clique aqui na parte importar pedido, ele pode importar tanto um pedido de venda como uma requisição, tá bom? Então você seleciona aqui, tá? Aqui você pode visualizar o pedido aqui, ó, se você quiser visualizar ele, tá bom? Então aqui você consegue visualizar o pedido, tá? Também poder até imprimir se quiser. E aí, vamos importar. Ok, pedido 1, olha lá. Nota fiscal número 2, gerada com sucesso. Vou dar OK. Vamos fechar aqui. Tá? Se eu vier voltar aqui na aba localizar, não está mostrando a nota número 2 aqui. Tá? Eu posso tanto digitar o número 2 a nota aqui, tá? ou simplesmente dar um Enter aqui. Ó. Se eu der um Enter, ele já vai mostrar o número 2 aqui embaixo. Tá? Então, vou entrar aqui na nota. Então, tá aí. Uh, os itens de acordo com o que estava no pedido, ele puxou, tá? Aqui nós podemos entrar aqui nesse segundo botão, alterar registro, e podemos alterar aqui a quantidade, se quiser, tá? Posso alterar o valor unitário, tá? Posso mudar CFOP, posso mudar outras informações que eu quiser, tá? Então, é, lembrando que é, esse, essas informações aqui, ó, é, da parte de tributação, da parte de impostos, tá? Ela vem de acordo com o cadastro lá do NCM, tá? Então, é, um exemplo, esse código 2 aqui, tá? Nós vamos lá no cadastro de insumo aqui, tá? E vamos localizar esse 2 tá aqui, tá? Então, ele está usando esse NCM, tá? Se eu vier aqui na aba imposto, tá? Então, nós temos aqui, cadastro dele. Você pode acrescentar aqui tá? é, a tributação que ele pode ser usado. Se não, ele vai seguir o padrão, tá? O padrão configurado pela APQ, tá? Aqui você define é, o estado, tá? Você pode definir o estado, que CFOP que vai ser usado, tá? É, vamos falar que se eu deixar aqui 5102, se eu deixar 00 aqui ele vai entender que é qualquer estado, mas aqui é ideal você colocar o estado de São Paulo no caso, tá? Se for o estado de São Paulo. Então, é, aqui você vai colocar a alíquota do ICMS, aqui você vai colocar a CST do ICMS, CSOSN, se for no caso simples, tá? Imposto interno, se tem redução, MVA, substituição, IPI, CST do IPI, Tá? Aí vem o enquadramento do IPI, PIS, tá? alíquota do PIS, CST do PIS, alíquota do COFINS e CST do COFINS. E alguma informação adicional que é usada na hora da emissão da nota fiscal. Tá? Então, eu vou gravar aqui isso aqui, vou fechar e vamos voltar lá na nota fiscal. Lembrando que aqui embaixo você seleciona a nota, não esqueça que ela está aberta lá embaixo. Tá? Então, eu só mostrei a tela de onde vem a tributação e ele vem aqui puxando essas informações de lá, tá? Então, ele calcula de acordo com o que está lá, tá? Senão, ele pega o padrão, tá bom? É... Então, na aba aqui de transporte, tudo focado na parte das transportadoras, que vai, tá? Você escolhe a transportadora, tipo de frete, tá? O valor de frete endereço da transportadora, quando você escolhe uma transportadora aqui, aí você pode escolher o endereço dela aqui embaixo, tá? Placa do veículo, tá? O estado, tá? E aqui é o Registro Nacional de Transporte de Carga, tá? É, caso não exista, não precisa preencher, tá bom? É, aqui nós temos a parte de volumes, é, que foi adicionada agora vários volumes, você pode colocar várias espécies de volumes, tá? Caixa, saco, na mesma nota, tá? E aqui também você tem a opção de endereço de entrega, tá? Na nota fiscal, você pode escolher aqui, caso seja diferente lá do, do principal, da tela principal aqui, ó, tá? Seja diferente desse, tá? Você pode 
vir aqui e colocar, adicionar o outro. Claro que esse endereço aqui é de acordo com o que está no seu cadastro lá do seu cliente, tá? Então, lembrando disso daí. Aí nós vemos aqui nas dados adicionais, tá? Aqui é dados adicionais campo livre, para digitar. É, essa parte aqui são parâmetros de configuração, mensagem que já padronizada, tá vendo? Optante pelo simples, já vem a mensagem padronizada, já escrita, tá? Já com a alíquota do simples calculada na mensagem, esse tipo de informação, tá? E aqui também temos outros campos adicionais personalizados, que é, um exemplo, se eu quero que saia é, o número do pedido aqui, na hora que eu importar, eu quero que saia na nota o número do pedido, toda vez sem eu precisar ficar digitando, tá? Daqui é, um, é uma configuração pela, feita pela AppKey, então ele já vem preenchido isso aqui, ele vai aparecer o número, no caso seria o que nós importamos o número 1 do pedido, então estaria desse jeito aqui. Na hora que eu importasse já estaria preenchido isso, tá? Isso é opcionalmente, tá ok? Aqui informações do fisco, caso uma necessidade de emitir alguma nota com alguma informação para o fisco, tá? Depois nós temos aqui os totais da nota. Tanto a parte de pagamento, as parcelas, podendo modificar aqui, tá? Só duplo clique aqui, vim aqui em mudar, tá? Alterar o que você quiser. É, aqui é o pedido que eu importei, tá vendo? Pedido número 1, tá? Da empresa 1, da empresa 2, no caso, tá? É, vendedor, se quiser informar o vendedor na nota fiscal, tem a opção aqui, tá? Ele já puxou já do próprio pedido. E aqui vem outras informações, tá? Base do II, quando é nota de importação, tá? Valores de tributos aqui, é calculado também automaticamente, tá? É, aí depois vem base de PIS, é, COFINS, base de IPI, valor de CMS, substituição, e aqui vem todos os valores, tanto a base como valores, tá? É que se eu tiver algum seguro, outras despesas, tá? Valor da nota, valor do frete, se tiver desconto, tá? Então sai tudo aí. E aqui tem a opção de indicar presencial, uh, uh, do, no caso do comprador, tá? Isso aqui é, vai ser usado na versão nova da nota fiscal eletrônica, tá? Nós temos aqui a parte do endereço de cobrança, tá? Se você quiser também, coloca na nota, tá? E aqui nós temos a, a nota referenciada, caso uma nota que esteja já no sistema, você pode escolher ela aqui, tá? E acrescentar, referenciar ela, tá? Então ela fica aqui embaixo, tá vendo? Já referenciei essa nota, tá? Isso é usado mais quando é uma nota de devolução, tá? Uma nota complementar, e aí sim você pode usar, tá? Depois nós temos a parte de histórico. Tá? A histórico aqui é o que eventos, é a parte o que ocorre na nota, né? Se eu cancelo a nota, você vem aqui, cancela a nota, tá? você digita, aqui ele não vai deixar cancelar porque a nota não foi processada ainda, então não tem como é, cancelar. Aqui você pode colocar uma carta de correção, tá? Então você pode digitar aqui, ó, bairro do destinatário, correto, aqui está um exemplo de fundo, tá? Mas aí você digita o que você quiser, tá? É, feito isso, tá? É, vou colocar aqui, ó. O by Bairro do cliente está. É, bairro do cliente correto é centro. Ok? Eu vou dar um ok aqui. Tá? E aí você, nesse caso ainda não foi enviada a carta de correção. Aí você tem que dar um enviar aqui. Ó. Você envia. Claro que ele vai falar que a chave está inválida porque essa nota não foi enviada. Tá? E aí depois você pode imprimir também por aqui o evento, tá bom? Depois você tem aqui inutilização, também a utilização é usada para notas que não foram geradas ainda, aí você pode inutilizar, tá? É casos esporádicos, tá bom? Ok. É, aqui é parâmetros é, de informações é, da, mais usadas para a Piqui, tá bom? Informações do modelo da nota, número de série, essas coisas assim, tá? E a versão da nota também aparece aqui. Depois nós voltando de novo na aba ferramentas, que nós no início mostrei importando aqui o pedido, tá? Nessa tela que você tem aqui, ela tá separada, tá vendo? Tá? Então aqui você pode duplicar uma nota, tá? É, de que maneira? 
Um exemplo, essa é a número 2, eu quero duplicar ela, tá? Vamos salvar aqui essa nota primeiro. Deixa eu ver o jeito que tá. E eu vou duplicar essa número 2 aqui, ó. Vou duplicar. Olha lá, gerou a número 3, tá? Então, se eu vier aqui, dá um Enter aqui, ele gerou uma nota igualzinha, tá? Número 3, tá? Então, voltando aqui, é, você também pode é, duplicar essa nota como devolução, tá? Então, eu venho aqui e duplico como devolução. Ela gera já com característica de devolução. Se for complementar, também eu é, executo como nota complementar também, tá? É, outra coisa aqui, é um exemplo, se eu coloquei lá o CFOP nessa nota número 3 aqui, que está mostrando aqui para mim, se eu coloquei o CFOP errado, vamos falar aqui que esse CFOP não é esse, 5102, tá? Eu posso vir aqui e mudar o CFOP. Eu quero é, 5101, tá? Então eu dou um atualizar aqui, ó. E ele muda da nota inteira para 5101. Tá? Ele muda para 5101, ok? Então, que é muito usado quando você tem muitos itens, a nota, tá? uma correção desse tipo, tá? Você tem outros tipos de correções também, tá? O COFINS, tá? CSOSN, tá? E outras informações podendo ser acrescentada mais aqui, tá? Isso não é limitado, tá bom? Depois tem a parte do envio do XML, tá? Para a contabilidade, tá? Então, aqui você... Vai estar o seu e-mail padrão, tá? De vocês, configurado aqui, tá? E aqui também ele vai puxar o e-mail padrão da contabilidade, tá bom? Então, na hora que você escolher aqui, mês e ano, você der um enviar aqui, ele vai mandar esse e-mail uh, dos seus e-mails para a contabilidade, ok? Então, basicamente é isso, tá? Aqui é a verificação do status, tá? Se o cartão está lendo certinho, tá? se no caso de cartão ou o certificado está lendo corretamente, aqui é mais um teste, tá? Você pode clicar aqui para testar, para ver se está ok. Então, basicamente, a nota fiscal é isso, tá? Simples assim. A impressão da nota fiscal é na tela principal, nesse botãozinho aqui, tá bom? Aqui pode ser colocado é, etiquetas da nota fiscal, tá? Você pode escolher aqui, imprimir etiqueta referente à nota fiscal e etc, tá? Existem vários tipos de recursos aí, tá? Deixa eu ver aqui se nós temos aqui uma etiqueta aqui para mostrar para vocês. Aqui é um exemplo dessa etiqueta, tá? Ela, ela emite aqui, ó, cliente, transportadora, tá? Remetente, no caso, quem quer a empresa, no caso, quem emite a nota, tá? Então, é mais, muitas vezes, quer pegar e imprimir isso aqui, colocar na caixa de, de envio mais esse tipo de informação, tá? Lembrando que isso aqui é personalizado, tá bom? Ok? Basicamente é isso, pessoal. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.